Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir stehen heute auf der Karte Römerberg und werden eine kleine Linienmodifikation fahren, die ein paar Schulbusse hiermit hinzufügt. Und zwar werden wir heute einen Schulbus vom Internat Hohenreuth in Richtung des Schulzentrums und dann bis zum Zop in Römerberg einmal fahren. Und dafür habe ich mir herausgesucht den MANUL 272. In der Automatikvariante mit Doppeltür vorne, weil ich nicht so gerne Schaltwagen fahre, weil ich ja mit Tastatur bzw. Maus fahre. Und das ist nicht so ganz meins. Genau. Also zumindest Schaltwagen dann nicht. Privat mache ich das schon manchmal gerne. Dann fahre ich ja mit Tastatur. Und ähm, ja, das möchte ich euch halt nur nicht zumuten. Deswegen. So, ich würde mal sagen, äh, geschildert habe ich ja eigentlich schon. Es sollte eigentlich auch in, in sechs Minuten sollte es. Schulzentrum? Nee, wir sind irgendwie ein bisschen zu weit, habe ich so das Gefühl. Ähm, nehmen wir den nochmal neu an. Achso, jetzt sind hier auch die ganzen Schulbusse. Okay, interessant. Was hätten wir noch hier so gehabt? In Richtung Mineralbäder. Nochmal in Richtung Mineralbäder. Sportzentrum im Ausstieg. Ah, den könnten wir theoretisch danach fahren. Ja, dann hänge ich da noch was dran. Okay, dann fahren wir den hier und jetzt, jetzt kommen hier natürlich auch die ganzen Fahrgäste. Eieiei, das wird lustig. Mal sehen, ob ich äh, viele Fahrkarten verkaufen muss. Ja, okay. Ich wollte es gerade sagen. Achso, ja, wir haben ja D-Mark. Wir haben D-Mark. So, ich mach mal den Motor an. Ah, Gewohnheit. Immer mit Euro, äh, immer mit Euro fahren und dann auf einmal fährt man hier mit D-Mark. Das ist, äh, nicht so häufig der Fall, dass man sich dann so schnell umgewohnen, äh, umgewöhnen muss. Sonst habe ich das ja immer eingestellt. Kriegen wir gar nicht alle mit. Die stehen da so, als ob die nicht mit wollen. Also, als ob die nicht mehr mit können. Ja doch, das sieht tatsächlich ein bisschen danach aus, dass wir hier ein bisschen zu viele haben. Äh, ein bisschen zu viele Fahrgäste. Und die wollen alle Tageskarten. Okay, dann haben die ja noch einiges vor, wahrscheinlich. Eine Tageskarte, bitte. Danke. So, eine Tageskarte. Hallo. Können Sie die Heizung bezahlen? Ja, ja, Heizung, Heizung. Ich muss nur mal eben ganz... Eieiei. Hier ist aber gerade auch so viel los. Im Hintergrund das äh, Feuerwehrauto. Jetzt hier die Fahrkarten. Dann beschweren sich alle, dass es zu warm ist. Was ich übrigens ganz cool finde an diesem Schulbus. Äh, wir fahren hier an einer Stelle, die ich in Römerberg immer sehr gerne mochte. Also Römerberg ist ja schon eine etwas ältere Karte. Also, kommt noch aus OMSI 1 Zeiten, beziehungsweise hat dann halt, hat es dann halt bis OMSI 2 geschafft. Und, ähm, hier fahren wir jetzt einmal über, wie heißt denn das dann nochmal? Kanzach heißt das da, glaube ich. Und, ähm, ja, okay, ihr kommt jetzt leider nicht mehr mit. Das tut mir natürlich leid. Und da wir jetzt hier über Kanzach fahren. Huch. Ich glaube, kommen wir jetzt voran? Achso, ich sollte vielleicht die Haltestellenbremse rausnehmen. So, aber jetzt, jetzt geht's los. Genau, also wir fahren über Kanzach. Das ist so äh, einer der Bereiche, die ich eigentlich ganz cool fand. Das ist so mit ganz engen Straßen, wirklich durch die Berge, wie man das halt, äh, jetzt halt aus Römerberg kennt. Aber da bin ich früher eigentlich immer die, die Linie immer ganz äh, gerne lang gefahren, die dort lang fährt. Ich glaube, das war die 612. Ja, okay, ich habe ich hab zwei Chancen, 612 oder 626. Eine von den beiden muss es gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Und wir haben jetzt sechs Minuten, um äh, bis zum Schulzentrum zu kommen. Das ist sehr sportlich. Ich habe so das Gefühl, dass der Fahrplan nicht äh, wirklich gut ausgelegt ist. Aber okay. Wir, wir werden sehen, ob es machbar ist. Ja doch, wir haben fünf Minuten. Eieiei. Ei, ei. Fünf Minuten vom Internat bis dahin, das könnte knapp werden. Äh, lustig könnte das auch werden, wenn einem jetzt hier was entgegenkommt. Ich habe ja die Kollision mittlerweile wieder an und, ähm, ja. Ich habe hier dank der schönen Bürgersteige, die hier verlegt sind, so halb in den Berg hinein, habe ich hier leider nicht so viel Platz zum Ausweichen in den Kurven. Das macht es dann ein bisschen schwieriger. Ja, wir fahren jetzt hier auch an so, einem, an so einem kleinen See vorbei, der hier so weit oben geleg gelegen ist. Ist er jetzt hier schon? Nee. 
Ah, da unten geht es jetzt erst nochmal runter. Genau, wir haben jetzt ja hier wirklich diese engen Bergstraßen mit den ganzen Kurven. Da sollte man auch nicht allzu schnell durchfahren. Eieiei. Boah. Ich denke mal, die Bremsen haben da auch mal ganz gut was zu tun, wenn man hier runterfährt. Und ja, wenn man hochfährt, hat halt der Motor noch einiges zu tun. Ich habe letztens im Radio etwas bemerkt, was mich irgendwie so leicht aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ähm, also, das am häufigsten bei uns läuft halt so, so, ein, so ein klassischer Radiosender mit so Popmusik, also was halt so alles aktuell ist, dann teilweise noch ein bisschen ältere Sachen, so aus den 90ern und 80ern so dazwischendrin. Und ich denke mal, das Lied Somewhere Over the Rainbow müsste eigentlich jedem was sagen. Also das wird ja von dem einen äh, Hawaiianer da gespielt mit der Ukulele und so. Bin jetzt zwar nicht so der größte Fan von dem Lied, aber ich muss schon sagen, ja, es ist schon ganz in Ordnung. Und ich habe es gestern das erste Mal bemerkt. Das lief dann mal wieder im Radio, aber es lief nicht die normale Version. Es war einfach mal eine Version... Okay, was auch immer da ist, der hat... Da ist eine Party mit so einem Fußgänger, egal. Auf jeden Fall, es lief nicht die normale Version da, sondern ein, ein Remix. Und... Mir ist das schon in letzter Zeit aufgefallen, dass sehr viele Lieder mittlerweile remixed werden, also so ältere Lieder auch, wo ich mich so frage, was soll das teilweise? Also das Lied ist ja eher so ein bisschen langsamer und so, aber jetzt in diesem Remix, das ist einfach so ein, so ein ganz billiger Beat rüber gepackt, wo ich mir nur so denke, nee, das tut doch weh. Also da ist das Original doch hunderttausendmal besser und dann fragt man sich doch, warum jetzt auf einmal, wenn das seit Ewigkeiten im Radio gespielt wird? Und das ist ja eigentlich, ja, man kann eigentlich schon sagen, es ist ein Klassiker. Warum muss, müssen die dann auf einmal so einen Remix auspacken, der wirklich richtig billig gemacht ist und einfach das komplette Lied, finde ich, zerstört? Okay, kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mich da ein bisschen zu sehr drüber aufrege, aber es ist mir, es ist mir aufgefallen. Es gibt natürlich auch noch so andere Remixes, wo dann halt so berühmte Lieder aus den 80ern oder 90ern halt von so Star-DJs nochmal remixed werden und nochmal neu aufgelegt werden. Die sind ja wenigstens auch einigermaßen gut gemacht. Ich weiß nicht, wer diesen Remix erstellt hat oder warum das jetzt so gemacht wurde, aber es... Ne, das kann man das, das kann man nicht bringen. Das, das tut weh. Das tut weh. Allgemein ist mir so aufgefallen, also in letzter Zeit so Radiomusik... Puh. So also nebenbei kann man sich das ganz gut anhören, aber... Wirklich so die krasse Musik habe ich da jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr entdeckt. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich mein Musikgeschmack jetzt schon mittlerweile sehr geändert hat. So, fünf Minuten sind übrigens sehr, sehr, sehr knapp bemessen, wie ich hier gerade sehe. Also fünf Minuten, da sind wir ja noch nicht mal hier diese Bergstraße runter. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo hätten drehen sollen oder so ähnlich. Ich habe mir das eigentlich im Editor angeschaut und ich habe da eigentlich jetzt nichts gesehen, wo man jetzt hier drehen sollte. Ich weiß natürlich auch nicht, mit was für einer Geschwindigkeit wir hier runterfahren sollten. Äh, ohne Fahrgäste würde ich hier tatsächlich auch ein bisschen schneller fahren. Ohne Kollision würde ich auch schneller fahren. Aber wir haben Fahrgäste und wir haben Kollision und deswegen nein. Einfach nur nein. Genauso wie bei diesem Remix, wo ich mir nur so denke, nein, wer sucht sich sowas, wer macht sowas? Warum? Und warum muss sowas, aus, äh, warum muss sowas im Radio laufen? Ah, naja, egal. Ist mir nur so letztens aufgefallen, musste ich mal loswerden. So, Frondorf. Ah, Moment mal, stimmt. Ich glaube, es ist gar nicht mal mehr so weit bis dahin. Ich glaube, das dürfte... Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wo wir da entlang kommen. Aber ich dachte, das wäre echt noch so ein etwas längerer Weg. Hm. Naja, wir werden es ja sehen. So, Römerberg, 4 Kilometer. Ja gut, dann haben wir ja doch noch ein bisschen was vor uns. Ne, also der Fahrplan ist ein bisschen sehr, sehr knapp bemessen, wie ich gerade sehe. Ich dachte schon so, ja, sieben Minuten von da bis nach Römerberg ist ein bisschen sportlich, aber kriegt man bestimmt hin. Bin jetzt auch schon lange Römerberg nicht mehr gefahren, aber... Naja... Ich habe jetzt erstmal herausgefunden, nein, das ist nicht möglich. Definitiv nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, dass man dann nochmal irgendwie so einen weiteren kleinen Schulbus fährt. Was wir natürlich auch dann machen werden, wenn wir dann am Zop sind. Da werden wir dann auch einmal am, äh, auf die andere Schulbuslinie wechseln. Uiuiui. Ui, ui. 
Da sind die Poller rechts und die Autos links. Das ist auch eng. Naja, das machen wir auf jeden Fall noch. Dann ist die Folge auch ein bisschen länger und so. Aber die Linienmodifikation, die habe ich halt so, ja, die ist halt vor kurzem rausgekommen, habe ich dann halt so entdeckt. Habe ich einfach mal installiert und mal wieder als Grund angesehen, Römerberg zu fahren. Wollte ich eh schon mal wieder seit längerem gemacht haben und da jetzt auch noch was Neues, in Anführungszeichen, dazu herausgekommen ist, ähm, ja, kann ich das auch mal wieder bringen hier auf dem Kanal. Oder beziehungsweise, ich glaube, das ist das allererste Mal, nee, nicht das allererste Mal, dass ich Römerberg fahre. Ich habe, glaube ich, als der O303 herausgekommen ist, da bin ich auch Römerberg gefahren. Damals habe ich die Folgen, glaube ich, noch geteilt. Also, in der Hälfte mal, wenn die zu lang wurde. Nee, das war, glaube ich, noch eine Folge. Ach, egal. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich denke mir, für so eine Retro-Folge wäre das auf jeden Fall nochmal was. Ich habe ja immer noch so ein paar Backup-Folgen und so, und da habe ich auch immer noch einige Retro-Folgen mit dabei. Da könnte ich auch nochmal Römerberg jetzt rauskramen. Einfach mal so schön von Römerberg bis nach Blaureuth, äh Blaureuth fahren. Einfach so die längste Linie und dann... Hm, was könnte man da für einen Bus nehmen? Weiß ich gar nicht. Oh, da ist ein KI-Bus. Ja, stimmt, den habe ich... Ich habe hier den ähm, MANSL202 einmal ausgetauscht mit dem UL, weil der 202, der ist ja anscheinend nicht so ganz legal, was das angeht. So, das kommt mit der Zeit. Jetzt habe ich verkackt. Oh, ich habe noch nicht, ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nichts mitgenommen. Huch, was ist denn jetzt los? Okay. Spiel. Das war gerade komisch. Dass ich da gerade eben nichts mitgenommen habe, das hat mich gerade gewundert. Wartet mal, lasst mich mal eben nachschauen. Ah. Ja. Ich hätte was mitgenommen. Ähm... Ja, <lacht> jetzt ist es auf jeden Fall so, dass, dass, äh, dass ich jetzt hier die Kollisionen anhab. Aber ich habe das Schulzentrum schon gesehen, da müssten wir wahrscheinlich auch direkt reinfahren und dann über eine ganz, ganz fiese Kreuzung da auch entlang. Ich glaube nicht, dass wir andersherum fahren, ist glaube ich auch relativ egal, weil vom Schulzentrum zum zentralen Omnibusbahnhof wollen glaube ich nicht so viele mit. Okay, das ist, das ist gerade... Ein sehr komischer Bug. Ich habe Frame Drops, aber es geht halt weiter. Und das ist... Ich glaube, ich habe Omsi gecrashed. Ja. Das ist für Omsi nicht normal. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob es an der Map liegt oder an Omsi generell, aber ich fahre jetzt einfach mal so lange weiter, wie es geht. In der Hoffnung, dass Omsi das jetzt mitmacht. Oh oh. Okay, das, 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 sind, das sind sehr, sehr komische Frame Drops. Hatte ich, glaube ich, noch nie in der Art. Sehr weird. Naja, okay, wir sind zumindest am Schulzentrum und äh, dann lassen wir da einfach mal die, die Fahrgäste raus und machen uns dann weiter auf dem Weg. Ich glaube, hier mit der Map ist auch irgendwas falsch. Hier fehlen ja die ganzen Texturen auch, dass mir es das eben noch nicht aufgefallen ist. Aber eigentlich normalerweise irgendwie war das doch texturenlastiger. Hm, okay. <lacht> Das war knapp. So, natürlich nicht schneller als 30 hier entlang fahren, sonst wären wir noch geblitzt. Das wollen wir nicht. Und dann lassen wir mal die Fahrgäste raus. Und es wollen doch einige doch zum, zum zentralen Omnibusbahnhof. Interessant. Okay, wollen gar nicht so viele jetzt hier zum, zum Schulzentrum. Naja. Ja, ist der hinter, der hinter mir ist, glaube ich, auch ein Bus. Aber der lädt auch nicht. Irgendwie ist, um sie, irgendwie ist das heute ein bisschen sehr kaputt. Äh, okay. 
Ich überlege mir das nochmal, ob ich noch den äh, zweiten Schulbus fahren sollte. Äh, äh, ja, die Map ist definitiv kaputt. Da fehlt Wasser. Ähm, ja, ich weiß nicht, was bei der Installation falsch gegangen ist. Map Tools hat mir angezeigt, dass alles in Ordnung ist und dann habe ich das eigentlich nicht in Frage gestellt. Ja. Okay. Ich glaube, ich mache, ich fahre die Fahrt trotzdem zu Ende, weil ich bin jetzt eigentlich hier... Ich würde den Bug gerne mal auf YouTube posten. Also wie gesagt, ich, ich finde das gerade sehr seltsam. Deswegen, ich fahre jetzt einfach das zu Ende und lade das trotzdem hoch. Es ist zwar jetzt nicht so wahrscheinlich die Folge, die ihr euch erwartet habt für heute. Ich glaube auch nicht mit der Mod, die ich jetzt herausgesucht habe. Aber es ist eine Folge. <lacht> Na, keine Sorge, nächste Woche kommt dann schon was Besseres wieder. So, darf ich auch wieder vorne fahren, ohne dass ich... Nee, das ist, das ist gerade so weird. Wie fahren wir denn jetzt am besten? Ja, so definitiv nicht. Na doch, jetzt geht's wieder. Ähm, ich glaube, wir fahren hier. Haben wir hier über... Uh. In der Außenansicht geht's. Das ist ganz, ganz weird. Ja, sobald wir irgendwie zu langsam sind. Kann ich hier in der Innenansicht fahren? Ach nee, so, jetzt geht's auch wieder. Ich, ich glaube immer irgendwie, was, äh, wenn was nachladen muss oder so ähnlich. Wenn ich fahre jetzt einfach mal hier entlang, weil da kommen wir, glaube ich, auch direkt auf die eine Straße zum Zop. Ja, doch, das hat echt was mit dem Nachladen. Nee. Schulzentrum, Schulbus, Ausstieg. Was will um sie von mir? Das ist gerade richtig weird. Okay, ich habe wahrscheinlich nicht die richtige Haltestelle erwischt, dann, äh, ja. Äh, ja, okay, ja, jetzt, spätestens jetzt ist die Folge eigentlich für die Tonne. Hier ist jetzt irgendwas ganz, ganz kaputt. Ähm, wir haben, hier, wir haben hier einen grünen Pfeil. Okay, die Kreuzung verschwinden hier. Was ist hier los? Dass der hier losfahren durfte, okay. Also die Kreuzungen sind da, werden nur nicht angezeigt. Ich muss diese Karte neu installieren. Definitiv. Oder um sie spielt mir einen starken Stra... Ja, okay, jetzt haben wir weiße Texturen, jetzt haben wir verkackt. Ah, nee. Ich hinterfrage das einfach nicht mehr. Hä? Äh, alles klar. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt ganz große Sorgen machen soll. Also, ich kenne den Weg, aber... <lacht> ah, nee, ja, nee, hier ist jetzt Schluss. Ähm, okay, ja, nee, ähm. Okay. Ich lade vielleicht diese Woche noch eine weitere Folge hoch. Ich finde, das ist jetzt gerade schon wieder so kurios, dass äh, man das tatsächlich sogar auf YouTube zeigen könnte, weil das ist ja... <lacht> <lacht> äh, ja, nee. Okay. Das ist, das ist einfach viel zu kurios. Ich denke mal, es kommt diese Woche noch eine richtige Folge um sie, aber das ist so kurios, das wollte ich euch jetzt, das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich weiß auch nicht, ob ihr überhaupt noch dran seid, aber das ist, <lacht> das ist ja mal sowas und in die Hose gegangen. Also die Karte muss ich definitiv neu installieren. Oder um sie hat es komplett zerschossen. Wie gesagt, ich werde es herausfinden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich definitiv besser wird als die jetzige Folge. Macht's gut bis dahin und tschüss und fallt nicht aus der Welt, weil da vorne ist die Kachel kaputt. Naja, macht's gut, tschüss.